কিছু মানুষ গুলি সে গরিব সমাজে দাম মর্যাদা কিছু নাই কিন্তু আল্লাহর কোরআনের প্রতি তার ইমান দুই নম্বর হলো আমল কাটা জিনিস এক নম্বর হলো কোরআনের প্রতি ইমান দুই নম্বর হলো আল্লাহর পয়গাম্বর বলে আল কোরআন ও হজ্জা তুল্লা এই কোরআন তোমার পক্ষের উকিল না হয় বিপক্ষের উকিল হয়ে যাবে घूम दे जाग्रत हारे निजे दुनिया दार फाक दियाल्ला कुरान के बोले बंदा के आजाम देवा जा प्रभु गो बंदा के आजाब दाओ अभी कुरान ग्रहण करबना कुरान मानते पर प्रभु जो बंदा के जहां नाम दाओ अभी कुरान के दीते हो सूतरा अल्लाह बंदा के जहां नामे जो दाओ अभी कुरान के दीते हो अल्लाह ओ समय बोलें ओ कुरान कारण सही बुखारी गंड मूर्ख कुरान प्रति विश्वास जब्बार हलन बड़ हजुर आसले क्योंकि बड़ न बाह्यिक दृष्टि बड़ नये जार जीवन सही बखार मानुष गुली हिंसा बसत लज्जा देवर जुमार शुक्रवार जुमार नाम समय पढ़ालेखा कर मानुषर जबान कथा निजे निजे बनाना जब्बार 
এই মুহূর্তে আপনি এলাকার বড় আলেম আমাদের এই জায়গার মধ্যে কি ফতু আলেখা আছে আমরা বুঝি না জানি না আপনি একটু বলেন আব্দুল জব্বার হাতে নিলেন নেওয়ার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন সাহাস যখন নেন আল্লাহ লজ্জিত হতে দেয় নাই যেহেতু সাহেবে কোরআন ওয়ালা সাহেবে কোরআন ওয়ালা কে আল্লাহ ওই দুনিয়াতে সম্মান দিবে পরকালে সম্মান দিবে এই ওয়াদা আমি আপনি নয় মহান আল্লাহ ওয়াদা করে নিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ আব্দুল জম্বার এই কাগজ হাতে নেওয়ার পরে হিংসুকের উদ্দেশ্য কিন্তু ভালো না আমার বাইরা হিংসা করা হালাল না হারা যাইস না না যাইস नियम हलो रसुलर हदीस नबीजी शिक्षा हलो अपार बी जी बड़ है अपने दुआ करबें आल्ला सम्पद दिए अठाल आरो दें साथ दान कर अधिकारी हिंसक प्रश्न कर लब्दुल जब्बार बंदा के लज्जा दे আসল উদ্দেশ্য কমতে পরীক্ষা করা নয় আব্দুল জব্বার দাবাহে কাগজটা হাতে নেওয়ার পরে সবার সামনে এইভাবে বললেন এই আমার প্রশ্ন করনে ওয়ালা ভাইয়েরা আপনারা যে ফতুয়া দিয়ে তিনি এটা আসলে ফতুয়া নয় কাগজ দেখার পরে পরীক্ষা পাশ করে ফেললেন এটা আসলে ফতুয়া নয় সুহার আল্লাহ বলেন যারা প্রশ্ন করেছিলেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি ব্যাপার আব্দুল জম্বার কিভাবে বলল এটা ফতোয়া নয় তাহলে এটার ভিতরে কি আছে আপনি একটু বলে দাও আব্দুল জব্বার দাব্বাগ রহমতুল্লাহ আলী বললেন ও বাবা অকাল আমাকে আপনারা সোয়াল করেছেন প্রশ্ন করেছেন জানার জন্য তোমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু জানা নয় আমাকে লজ্জা দেওয়া আল্লাহর ওয়াদা হলো যারা আল্লাহর অলি এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন লজ্জিত করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ যারা সব সময় নিজের জান জীবন আল্লাহ সামনে অর্পণ করেন যে কোন বিপদ করলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার মালিককে আব্দুল জব্বার বললেন বাবা রে এটা তো এটা তো সোয়াল না এটা তো ফতুয়া না এটা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রথম নম্বর ওই ফাঁস করে ফেললেন কাগজ হাতে নেওয়ার পরে ওই আব্দুল জব্বার বললে শোনো এই যে কাগজ আমাকে দেওয়া হয়েছে এটার প্রথম নম্বর তিনটা লাইন আল্লাহর নবীর হাদিস সুবাহান আল্লাহ বলে মাসকানের তিনটা লাইন এটা পবিত্র কোরআনের আয়াত শেষের তিনটা লাইন এটা মানুষের মুখের বানানো আরবি বাইক আরবি মানুষরা কথা বলে না আমরা যেভাবে বাংলা কথা বলি সেরাও তো আরবিতে কথাই বলে 
আমরা বলি ভাই কেমন আছেন ওরা বলে ইয়া কি কাইফা হালু কা এটা তো আরবি কিন্তু তাই বলি কি কোরআনের আয়াত না কি আমার ভাইরা আব্দুল জম্মার দাব্বা জবাব দেওয়ার পরে উনি যখন জুমার নামাজ পড়া পড়ার পর বাহির হয়ে গেলেন যারা প্রশ্ন করেছিলেন এরা আবার হুজুরের কাছে গেলেন গিয়া বললেন হুজুর বেয়াদবি হয়ে গেছে মেহরবানি করে আমাদেরকে maaf করে দাও হুজুর বললেন maaf এখন কেন যে সময় প্রশ্ন দিয়েছো এই প্রশ্ন আমার হাতে দেওয়ার পরে আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ঢাইলা দিলেন এটা আমাকে বেজ্জত করার জন্য এই সওয়াল দেওয়া হয়েছে আমি ওই সময় তোমাদেরকে maaf করে দিয়েছি जबान कथा अल्लाह मानुषर कथा नूर नई प्रमाण हो गुजी कथा गुली बस नूर बाहर पवित्र कुरान आयात और जी कथा गुलते कम नूर बाहर हलो नबी जी हादी सब किस नीते आलो बाहर है ना एगुली बुझे निल्लाहर कुरान आयात नय नबी जी हादिस नये मानुषर कथा हो हेफाजत कर আল্লাহ বলেন আর রহমান এই কোরআন আর রহমানের বাংলা অর্থ মহামায় দয়ালু হলেন মহান আল্লাহ যিনি আল্লামাল কোরআন পবিত্র কোরআন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে আমার ভাইরা মহান আল্লাহ হরাবুল আলমের বিভিন্ন পরিচয় আল্লাহ পবিত্র কোরআনের জায়গায় জায়গায় দিয়েছে কিন্তু কোরআন যে আল্লাহ হরাবুল আলমের মানুষকে শিক্ষা দিলেন এর আগে আল্লাহর যত সিফতি নাম গুলি আছে আল্লাহর যত গুণ বা সব নাম গুলি আছে সমস্ত নামের ভিতরে আর রহমান হল সবচেয়ে বেশি দয়ালু এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় মানুষের ভিতরে আল্লাহর যত দয়া আছে মানুষের উপরে আল্লাহর যত এহসান আছে এই দয়ার ভিতরে এহসানের ভিতরে সবচেয়ে বড় এহসান হলো মানুষকে আল্লাহর কোরআন শিক্ষা দেওয়া कदर फिर नाम इसराफिल प्रभु 
এই মানুষগুলি বড় দামি হবে ওই মানুষগুলি বড় উন্নত হবে যাদের উপর আমি এই কোরআন যাবে যারা এই কোরআনকে গ্রহণ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জবাব দিলেন ও ইসরাফিল নবী মানুষ রাসুল পয়গম্বর আমি আল্লাহ যত দুনিয়াতে ফেরাল করব এই মানুষের ভিতরে একজন মানুষের নাম হবে মোহাম্মদ রাসুলের ভিতরে একজন নামের নাম হবে মোহাম্মদ নবীদের देखो कतगुल चले ग महान आल्ला নবী জিব্রাহিল আলিহিসালা ওনাকে লইয়া আল্লাহ তৈরি জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে যখন চলে গেলেন জান্নাতে যাইবেন জিব্রাহিলকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ও জিব্রাহিল আমার হাবিবকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছায়া দাও জিব্রাহিল আলিহিসালাম নবীজি কি নিয়ে যাওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতের গেইটের সামনে গেলেন বিশাল বড় একটা শাহী গেট ওই গেইটের ভিতরে শাহী গেইটের উপরে স্বর্ণের অপরে তিনটা লাইন লেখা सम्मान सम्मान दिए নবীর সম্মান নিয়া যে টানাটানি করবে তার সম্মান আল্লাহ আকাশ থেকে জমিনে নামাইতে একটা সেকেন্ড তো লাগবে जरा दबी कर जोरे নবীজি কে গালি দেওয়ার পর নবীজি কে আঘাত করার পরে সাহাবিরে আঘাত করলো 
সাহাবিরা শহীদ করে ফেলল নবীজির পান বিয়ে কলি জাত্য করা হজরত রুকাইয়াকে রুকাইয়াকে আঘাত করা হলো নবীজির কলি জাত্য করা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হলো নবীজি পান প্রিয় সাহাবি আবু বকরকে কষ্ট দেওয়া হলো নবীজির পান প্রিয় সাহাবি হজরত ওমরকে কষ্ট দেওয়া হলো নবীজির পান প্রিয় সাহাবি নবীজির পান প্রিয় দামান হজরত উসমানকে কষ্ট দেওয়া হলো হজরত আলীকে কষ্ট দেওয়া হলো সাহাবীদেরকে কষ্ট দেওয়া হলো আল্লাহর পয়গম্বর চলে গেলেন মদিনা শরীফে মদিনা থেকে আরো আট বছর পরে চলে আসলেন আবার মক্কায় আরো দুই বছর পরে আল্লাহর পয়গম্বর মক্কা বিজয় করে ফেললেন নবীজির মনটা হলো বড় নবীজির মনটা হলো উদার পাহাড়ের চেয়ে বড় জমিনের চেয়ে বড় আকাশের চেয়ে বড় এমন আল্লাহ ওই নবীজি কেমন একটা হৃদয় দান করেছিলেন পৃথিবীর এমন কোন বিষয় নাই যে হৃদয়ের সাথে তুলনা করা হয় हजार कोटी गुण बड़ानल्लाम्बर मक्का शरीफे जा रसुलरतरे রাসুলের হৃদয়টা ছোট না বড় আমার ভাইরা আজকে আমার বাইশ সাথে যদি আমার ঝগড়া হয় আমার বাতি সাথে আমার যদি ঝগড়া হয় আমার আঙ্কেলের সাথে আমার যদি ঝগড়া হয় জীবনের ফাঁক দিয়ে কোনো সময় যদি সুযোগ পাই তাহলে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব কিনা जीवन जापन करूम कर समय हृदय मानस गुली प्रश्न जवाब जाना दिल्ली 
আমি আল্লাহ ওই কোরআন দুনিয়াতে দিব ওনার সম্মান ওনার মর্যাদা শুধুমাত্র নবী নয় শুধুমাত্র রাসুল নয় শুধুমাত্র মানুষ নয় দুনিয়ার যত মানুষগুলি আছে দুনিয়ার যত নবী রাসুল অলিয়া উলিয়া গোস কত ফির বুজুর্গ আমার যত ফিরিস্তা আছে সবার চাইতে ওনার মর্যাদা আমি মহান আল্লাহ দরবারে বেশি সুহান আল্লাহ कल्पना उन्नी <laughs> दुनिया मानस जहां के पृथ्वी मध्य सब चाहते बड़ महदीस मन करत जीवन शेष पर बेमार हो ग हासपाल चिकित्सा की ডাক্তার গুলি বললেন হুজুর আপনার চিকিৎসা করা এইভাবে হবে না অপারেশন লাগবে আপনার বতনের ভিতরে আলসার হয়ে গেছে আলসার ক্যান্সার আলসার মানুষের প্রথমে আলসার হয় এরপরে ক্যান্সার হয় ডাক্তার গুলি বললেন হুজুর আপনার আলসার হয়ে গেছে অপারেশন করা লাগবে फेटर भाई बेमार बाहर दरबारेहूस कर चले जाब नाम सुनेंगे 
জুলাইখা পরবর্তীতে বিবাহ شادی হয়ে গিয়ে ছেলের জন্য বলতে আছে তো আমার হুজুর বলতেছেন কোন কিতাব থেকে নয় এই আম্মা জানা আয়েশা ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিবি জুলাইখা দুনো জন স্বপ্নে যুগে সাক্ষাৎ হইলেন তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিবি জুলাইখা উনিও সাধারণ না বাদশার মেয়ে তো ওই জমানার বিশ্ব সুন্দরী আর আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা উনি কি কম সুন্দরী अल्लाह ने बाय गंबर बिया शादी करा लागे अम्मा जाल खादी जाज कोल इंतेकाल कोल लेन नो बिजी परेशान होया के लेन अब वो कार नो बिजी री परेशानी देख ले सज्जो होया ना बस शायद चले के लेन अब वो कार एक बी मिलना मोहलो उम्मेरुमान उम्मेरुमाल के गिया बोले नो उम्मेरुमाद अल्लाह पाए गंबर परेशानी जेता आमर शुद्ध जो है ना कि तो आमर में तो सूटो बौयश मत्र चौय बस हॉर एक टा में सौय बस रोहले तो बीबा शादीरी उपजुक तो है अब वो कौन बोल रहे हैं मेरो माना नवीजी परेशानी तक बे इटा मैं शुद्ध जो करते पारी ना तुमी तुम्हार में के पुसाओ अब वो कर निजी आयशा के दांत ना बोल रहे हैं आयशा को अमार पाय का मुर परेशानी तक बे इटा तो हमार शुद्ध जो है ना ओ आयशा तुम्ही जुदी राजी हो है दाव नवीजी रिबॉय जुदियों बेशी है नवीजी तुम्हारो पर नारी पुरुष कारों पर जुलुम कर बे इधर विश्वास कर बो दूर एक बाता कल्पना पर जंद करा जाए ना को धोने रुद्र ने समय अल्लाह पे गंबोर साहबी एक जल के इबा बे हल्का आगाद कर ले किसी कुन पर यल्लार पे गंबोर साहबी देर के बोलने दाराओ समन्नो समय जन्नत दाराओ अमी जुदी कहाँ रो पर आगाद करे ताकि टेडर पोती बात ए ही मुहूर्त यामर का स्तंग नहीं है जाओ साहबी दारी एक लें जी हुजूर अमी प्रोती बात नहीं बोझे तो अपने आमा के आगाद करे चेर अल्लाह पर एक अंबर दारी एक लें प्रोचिशुद्ध देवार जन्ले साहबी और दारी एक लें प्रोचिशुद्ध नेवार जन्ले अपने समय साहबी बोल लें पर एक अंबर आमर नबीजी के मोहब्बत ऐ बमे जोराया दोन लेन येर पर एक ता सुमो दिलेन सुमो देवार पर बोल लेन नबी को आमर प्रति शुद्ध शेष होएगे से सहाबिरा बोल लेन एब्हामा तुम्ही क्यों ही भाबे प्रति शुद्ध नीला ये कहीनी तुम्ही क्यों न कल्ला सहामी जवाब दिले ओ हमार भैरा आमी जेने ची ई मुहूर्ते जुद्दो होए जावे आमी जुदी शोइद होए जाए नवीजी के आर जीवने देख बोना ए जब ने आमर जीवने इंटर टारगेट होलो नवीजी के एक दस सुमोदी बो नवीजी रिकाए आमर जवन मुबारक लगा बो करन नवीजी रिकाए आमर सोबन जुदी लगा ही ते बारी महान अल्लाह जहान ना मेरा गुन आमर जब ने हराम कर दीवे अम्मा जाना है शाकी बोलने हे माँ, अमार नो भी परेशानी हो बे, इड़ा अमार सज्जो है ना, सुदरम तुम्हीं राजी हो या जाओ, अम्मा जाना है शाब बोलने बाबा को, अपना जी मौत, इजाव अमारो ही मौत, आमी दी मौत करो बोना, कारण नो भी परेशानी हो बे, नो भी सिंधी तो हो बे, इड़ा आमी और सज्जो कर दे बीबी शबे मन होय कबूल न होएंगे से कोरो होइन फरा मर्शो न बीजी हुई बीशे जाने ना रसूलेर कुन खबर होइन ये अल्लाह र पाए गंबर कल फरा पर जंद करते वरे ना एमनी समय न बीजी रितर वरे जिब्राइल हादिर होएंगे ले जिब्राइल हादिर होए अल्लाह र पाए गंबर के ये बाबे एक तस सोबी दोलने सोबी जा दुनियार कुन म
আম্মা জানা আয়সার সবি জীবনাইল নবীজি সামনে এইভাবে ধৈরা বললেন নবী গো আপনি টেনশন করবেন না কিছুদিন পরই এই মহিলাটা আপনার বিবি হবে নবীজি মেয়েকে চিনতেছে না ওই মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গায় কে হবে আমার বিবি জিবরাইল বিদায় হয়ে গেলেন আধা ঘন্টা পরে আবু বকর ঈসা বললেন নবী গো আমার মেয়ে আপনার কাছে দিব কারণ আপনার পেরেশানি এটা আমার সহ্য হয় না আমি সহ্য করতে পারি না রসুল বললেন তোমার কোন মেয়ে বলে আমার মেয়ের নাম আয়সা রাসুল চিন্তিত হয়ে গেলেন কারণ আয়সার বয়স তো হলো সুঠো তাহলে কেমনে সাদি হবে আল্লাহর পয়গাম্বর আয়সাকে এর আগে বারবার দেখেছেন কিন্তু এইভাবে দেখেন নাই যে মাত্র আয়সা নবীজির সামনে হাজির করা হলো আল্লাহর পয়গাম্বর দেখের জিবরাইলের ছবি আর আয়সার ছবি একটা সুতা পরিমাণ বেশ কম নাই একজন মাত্র বাকি উনি হলেন আমার আবু বখর উনার হক আদায় করতে পারি নাই পরকালে আমার পক্ষ থেকে আমার আল্লাহ আবু বকরের হক আদায় করবে বলেছিলাম सम्मानी है मिसर महिला शुद्म हाथ केटे स्वामी शुद्ध हाथ नये शत शत सहरा जुद्ध मैदान गिया मन आ मोहब्बत बस द्वारा कारण बेहूस 
খাদিমরা বললেন জিনা হুজুর আপনি বসে একদিন দুই দিন তিন দিন যাওয়া হলো হুজুররা মানতেছে না আর ডাক্তাররাও মানতেছে না কারণ একটা জীবিত মানুষ বেহুশ করা ছাড়া পেট কেন হাত কেন যদি একটা সুই দিয়ে সামান্য পরিমাণ আঘাত করা হয় কেমন লাগে আরো তো ফুরাটা পেট কাটা হবে কষ্ট বেশি হবে তিন দিন চলে গেল হুজুররা ছাত্রদেরকে বুঝাইতে পারে না ডাক্তাররাও মানে না হুজুরও মানে না হুজুর বলে অপারেশন লাগবে না আর হুজুর ডাক্তাররা বলতেছে অপারেশন না করলে ওচিরই ক্যান্সার হবে আপনি মারা যাইবেন ছাত্রদের তো ভয় লেগে গেল হুজুর যদি মারা যান আমাদের অবস্থাটা কি হবে কারণ এত বড় আলিম ঘরে ঘরে পাওয়া যাবে আল্লামা আহমদ শফি কি এই দেখি এই প্রতিটা ঘরে ঘরে পাওয়া যাবে না কি সুনামগঞ্জের মুরব্বী হুজুর নুরুল ইসলাম খান সাহেব আপনাদের সকলের সদ্য পাত্র প্রত্যেকটা গড়ে গড়ে কি এরকম মানুষ হয়ে যায় সহজে আমার ভাইরা ছাত্ররা বললেন যে না হুজুর গেলে হবে না অপারেশন আপনাকে করতেই হবে হুজুর বলেন আমি করব না অসুবিধাটা কি ছাত্ররা বললেন যে না হুজুর আপনি যদি মারা যান আমরা এতিম হয়ে যাব মুরব্বী হাড়া হয়ে যাব হুজুর তো খুশি দুনিয়া থেকে যাইতে দেরি হবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হইতে দেরি হবে আনন্দিত বিলাল বড় প্রফুল্লিত বিলাল সারা চেহারা বড় হাসি খুশি অবস্থা দিদি ওই সময় বললেন ইয়া হোস না হায় রে আমার পেরেশানি আমার স্বামী যদি এই অবস্থায় মারা যায় তাহলে আমার কি অবস্থা হবে এই কথা শোনার পরে হজরতে বেলাল শুনে ফেললেন বিবিকে আওয়াজ নিয়ে বললেন প্রাণের বিবি ইয়া হুজনা ও আমার চিন্তা এই কথা বলিও না তুমি বলো ইয়া ফরাহা ও আমার আনন্দ ইয়া ফরাহা ও আমার আনন্দ বিবি বললেন বিলাল আপনি কি বলেন আপনি মারা যাইতে আছেন আমি বলবো আমার আনন্দ বিলাল বললেন বিবি গো তুমি চিনো নাই কারণ আমি মরতে দেরি হবে আল্লাহর পায়গাম্বর বিশ্ব নবী নবীজির সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ হইতে আমি বিলালের দেরি হবে না ছাত্ররা বললেন হুজুর কি বলেন আপনি জি অপারেশন করতে হবে হুজুর বললেন এইভাবে আমি করব না এখন তো ভিন্ন কোন ব্যবস্থাও নাই হুজুর মানতেছে না অপারেশন ছাত্ররা মানতেছে না হুজুর মানতেছে না বেহোশ হুজুর মানতেছে না অপারেশন ডাক্তাররা বললেন এটা হুজুর না পাগল কোন জায়গা থেকে কে নিয়ে আসছে ডাক্তাররা তো উনি যে ইউসুফ বান্নুরি চিনতে আছেন আমার ভাইরা তিন দিন যাওয়ার পরে ইউসুফ বান্নুরি বললেন বাবা রে তোমরা যেহেতু মানতেছ না আমার একটা বিষয় পৃথিবীর কোন মানুষ জানে না আজকে তো প্রকাশ হয়েই যাবে তাহলে কাজ করেন আমার অপারেশন হবে আমি মেনে নিলাম আল্লাহর পবিত্র কোরআন মাজিদ আমার সামনে নিয়ে আসে আল্লাহর পবিত্র কোরআন আমার সামনে নিয়ে আসো ছাত্ররা বললেন হুজুর ঠিক আছে কোরআন মজিদ নিয়ে আসবো কিন্তু কোরআন মজিদ নিয়ে আসার পরে কি হবে হুজুর বললেন সব বোঝার চেষ্টা করিও না আগে নিয়ে আসো ছাত্র একজন হাসপাতালের মসজিদে গিয়ে পবিত্র কোরআন মজিদের একটা কফি নিয়ে আসলো হুজুর আল্লাহ কোরআন এইভাবে হাতে নিলেন বললেন তোমাদের ডাক্তার গুলিকে নিয়ে আসো অপারেশনের ডাক্তার নিয়ে আসা হলো এমবিবিএস এপারসিএস দায়িত্বে যারা আছেন এদেরকে নিয়ে আসা হলো এরা বললেন আপনাদের হুজুর কি রাজি হয়ে যে অপারেশন করা হবে ওরা বললেন জি হুজুর রাজি হয়ে গেছে ঠিক আছে অপারেশন আরম্ভ হয়ে যাও হুজুরকে আগে ইঞ্জেকশন দাও বেহোশ করা হবে 
উজুর বললেন সাবধান আমাকে বেহুশ করবা না ডাক্তাররা গরম হয়ে গেল রাগান্বিত হয়ে বললেন কি বাবারা তোমরা বলেছো তোমাদের উস্তাদ রাজি হয়ে গেছে হুজুর দিকে বলে বেহুশ করা লাগবে না ছাত্র গুলি বললেন ও ডাক্তার ভাইয়েরা এইভাবে নয় হুজুরের কাছ থেকে আগে বিষয়টা বুঝেন হুজুর এইবার বললেন ও ডাক্তার বাবারা আমার একটা বিষয় পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না আজকে তো প্রকাশ হয়ে যাবে প্রকাশ না করলে ফটতেছি না হাসপাতাল থেকে আমার ছাত্র গুলি আমাকে যাওয়ার জন্য দেয় না আবার বেহোশ করতে আমি পারবো না ঠিক আছে আপনাকে কি করা হবে मानुष ना पागल कुरान पढ़े काटब मैदान डान पर पीछन दिया तीर ढुके गल तीर सिसटेम माथा बुजा वाला ठीक है ना সুজা বাহির করে আনা যায় না ওই দিকে নিতে হয় আমার ভাইরা কয়েকজন সাহাবি টান দিলেন আলী আদি আল্লাহ চিৎকার মেরে আওয়াজ করলেন রাসুল বললেন সাবদান এইভাবে কোলা যাবে না অপারেশনের সিস্টেমটা তো নাই এবার রাসুল বললেন শোনো এইভাবে কোলা যাবে না আলী যখন নামাজে দাঁড়ায় ওই সময় তোমার খুলবা হজরত আলী নামাজে দাঁড়াইলেন দুইজন সাহাবি ঠানিয়া করলেন আলীর কোন খোঁজখবর নাই নামাজ পরে বললেন আমার তীর গুলো কোথায় আলী বললেন দুইজন সাহাবি বলেন আলী রে তোমার তীরটা খুলে ফেলেছি हिंदू लोकर बसिंदा कर्मानी मस्जिदी डाक्तुलिस আপনার চোখের সামনে আমাদের অস্ত্র গুলি নেওয়ার পরে আরামের গুম হারাম হয়ে যাবে এমন অবস্থা হুজুর আপনি কি বলেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না হুজুর রাগ হয়ে গেলেন উল্টা হুজুর রাগ হয়ে গেলেন হুজুর ভয়ের হে বাবারা শোনো আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করব কিছু নিদর্শন আমি বলে দেই 
আমি যখন আল্লাহর কোরআন নিয়ে তেলাওয়াত করব কিছু সময় যাওয়ার পরে আমার শরীরের পশমগুলি এইভাবে দাঁড়িয়ে যাবে সবাই ঘুমিয়ে গেছে জোরে সুবাহ আল্লাহ বলে আরো জোরে সুবাহ আল্লাহ বলে হুজুর বললেন আমার শরীরের পশমগুলি দাঁড়িয়ে যাবে দুই নম্বর হলো আমার চৌকের গঠনটা বেশ কম হয়ে যাবে তৃতীয় নম্বর দেখবেন আমার অবস্থা অন্যরকম যেমন দেখতে কেমন কেমন লাগে সিলেটের প্রসিদ্ধ বুজুর্গ মশাইদ বায়ামপুরি আব্দুর রহিম রায় মোহাম্মদ আলী রায় পুরি নাম শুনেছেন মাগরিবের নামাজ দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন ইমাম সাহেব সুরাতুল ফাতেহা শেষ করার পরে শুধু মসজিদে চক্কর লাগায় আর শুধুমাত্র বলে হায় আল্লাহ শুধুমাত্র বলে হায় আল্লাহ শুধুমাত্র বলে হায় আল্লাহ নামাজ শেষ হয়ে গেল মশাহিদ বায়াম পড়ি বললেন शरीर प्रसंग श्लेषण शुदुम्रेमी जिंदगी सकल गुना दरबारे प्रथम नम्बर निदर्शन प्रसंग गुल डाक्तरबी मारा जा दायी नये दस्तखत कर 
ছাত্ররা দস্তগত করলেন আবার ভাইয়া দস্তগত করার পরে এদিকে হুজুর তেলাওয়াত করতে আসেন বেশি সময় যায় না বিস্মিতের অতিবাহিত হয়ে গেল आधा ঘন্টার ভিতরে হুজুরের পেট কাটার পরে অপারেশন শেষ আবার সেলাই দিয়া আবার পাউডার দিয়া ঔষধ দিয়া সুন্দর করে বেন্ডেজ করে দেওয়া হলো হুজুরের তেলাওয়াত এখন পর্যন্ত জারি আছে সল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা যাওয়ার পরে হুজুর তেলাওয়াত বন্ধ করে ডাক্তারদেরকে ধমক দিয়া বললেন এই माने नम्बर दुनिया मध्य सब चाहते बड़ सम्मान वाला मानस আমার খুদবার ভিতরে যে হাদিস আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন আশরাফু উম্মতি হামালাতুল কোরআন আমার উম্মতের ভিতরে মর্যাদাশীল সম্মানী ইজ্জতওয়ালা উম্মত হলো যারা কোরআনকে ধরেছে ধরার ব্যক্তি হলো যারা কোরআনকে মেনেছে আমল করেছে ও আসহাবুল লাইল শুধুমাত্র মানে নাই ধরে নাই আমার এরা আমলের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ পড়নে ওয়ালা ও मैदान मान जरा कुरान बेहेस्तेल्डिंग কাহারো যদি বিশটা আয়াত মুখস্থ থাকে সে হবে বিশ তালার মালিক কাহারো যদি একশো আয়াত মুখস্থ হয় হ্যাঁ সে হবে একশোটা একশো তালাওয়ালা বিল্ডিং এর মালিক আমার ভাইরা এক তালা একটা ছোট্ট গর বানাইতে হলে পাঁচ বছর চঞ্চন করতে হয় টাকা জমা করতে হয় ডোয়িং লইতে হয় এরপরে বালু ইট পাথর জাহাজে সব জমা করতে হয় মেস্তুরকে খরচ দিতে হয় তারপরও বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা কিন্তু আমার ভাইরা আপনি কোরআনের একটা আয়াত পড়লেন বেহেস্তের একটা থালার মালিক হয়ে গেলেন